das sind Wir pfeifen auf den Strom, denn wohin fließt er schon? Wir treiben übers Meer ohne Gegenwehr Ohne Rettungsring, weil wir furchtlos sind Weil wir träumen können und den Bar bezahlen Und weil uns nichts aufhalten kann Ihr könnt Schranken bauen, eure Zäune ziehen Wir werden über Grenzen fliegen Keine Zeit für Sicherheit für Kummer oder selbst mit Leid Unser Tank ist voll und der Tacho platt Die Überholspur, unser Platz Schmeißt die Koffer weg, scheiß auf Handgepäck Jeder nimmt nur sieben Sachen mit Denn wir brauchen nichts, was wertvoll ist Das hier ist der Abschiedskurs Wir wissen nicht, was morgen ist Ein Tagtraum hat uns voll erwischt Wir springen sorgenlos durch grünes Glas das andere Ufer kann uns machen, wir wissen nicht, was morgen ist. Ein Tagtraum hat uns voll erwischt, wir springen sorgenlos durch grünes Glas. Das andere Ufer kann uns mal. In Shenai besuchten wir einen Hindu-Tempel. Es bot sich uns die außergewöhnliche Chance, die Vorgänge dort zu beobachten. Unter anderem sahen wir, wie sie Obst und andere Nahrungsmittel zu ihrem jeweiligen Gott brachten, um es dort heilig sprechen zu lassen. Wir bekamen die Chance, die Wali zu feiern, das Fest der Lichter, ein hinduistisches Fest, das den Beginn des neuen Jahres festlegt. Sapura hatte einen Auftritt als Bellydancerin und begeisterte das Publikum. Es ist für die Hindus der Tag der Veränderung und an dem Tag hatten wir wirklich jede Menge Veränderungen, auf die ich später dann nochmal eingehen werde. Wir schätzen uns glücklich und froh, dass wir diesen Tag mit der indischen Bevölkerung feiern durften. Es markiert einen besonderen Tag auf unserer Reise. Wir sind jetzt in Auroville gelandet und dort ist unser Haus. Ja, ein paar 
Mäuse und äh, Eidechsen bringen Safur ein bisschen zur Verzweiflung. Aber ich glaube, sie gewöhnt sich dran. Als nächstes wurden wir nach Auroville eingeladen. Eine Gemeinde nahe Pondicherry, die sich ein ganz bestimmtes Ziel gesetzt hat. Matri Mandir, das äh, Gebäude im Hintergrund, äh, symbolisiert die äh, Freiheit, das äh, Zusammenleben der Menschen, friedlichen Absichten und ähm, ja, es ist ein Gemeinschaftsgefühl, dieses, äh, dieses Gebäude und es symbolisiert alles, wofür Sapphora und ich auf Reise gegangen sind und wir werden definitiv zurückkommen und hier mit anpacken. Ein tolles Gefühl hier zu stehen. Das Matri Mandir, das Zentrum von Auroville. Auroville dient als Gemeinschaft, in der Menschen verschiedensten Nationalitäten und Religionen zusammenleben. Eine staatenlose Gemeinschaft entsteht hier. Die Stadt greift auf alternative Energie zurück. Cherry, das zu Puru Cherry umbenannt wurde, ist eine ehemalige französische Kolonie, die jetzt der Regierung in Delhi unterstellt ist. Wir brachten zwei schöne Tage dort, schauten uns Pondicherry an und genossen unsere Reise. Danach ging es zurück nach Chinai. Dort erkrankte ich allerdings. Ich habe eine richtig dicke fette <lacht> Erkältung. Ich habe sogar Fieber und ich habe mich hier den ganzen Tag nicht vom Flur bewegt. Ah, jetzt habe ich ein Zimmer gebucht und ich hoffe, es wird besser. Am nächsten Tag war das Fieber zwar weg, aber mir ging es immer noch nicht besser. Dennoch brachen wir auf, nach Tiruvannamalai. Per Anhalter zu fahren war noch immer nicht möglich, so nahmen wir den Bus. Abends kamen wir an. Dem religiösen Camp Kuwaitis wurde uns von Joshua ein Zimmer angeboten und Verpflegung. Joshua war ein evangelischer Priester, den wir per Anhalter kennenlernten. Mit Kuwades baute er ein interreligiöses Camp auf, ein Hort der Inspiration und des Friedens. Heute sind wir Zoobesucher.